वेलकम बैक फ्रेंड्स वेलकम टू वैजाग् टेक् हब लास्ट क्लास प्रीविय पेपर बेसको ट्रांसफार्मर्स टापिक कवर्सा एवं मिस्ते मटको मेरे मेल का वसप क्लास मेन डीसी मिशन गुरी चुप्ता अंत लास्ट कैंसल पेपर मटक डीसी मिशन इंचुमचु टोल टू थर्ट मार्क्स दाक वाई अभी कुछ डेप्त सो आ पेपर बेसको मेम डीसी मिशन टापिक मैक्सीम अभी कवर्स्ता मेन डीसी मिशन सर की डीसी मिशन अंत डैरक्ट करे मिशी डीसी अंत डैरक्ट करे मिशी डीसी मिशी मन की रेटाई डीसी जनरेटर्स रेडवे डीसी मोटर अटे कंस्ट्रक्ष वैज चूसक रेमे अच्छे दिन तालूक आपरेशन बटी अभी जनरेटर मोटर अभी मन चपच्छ जनरेटर अच्छे मन की डीसी पवर मोटर अच्छे अवटपुट मेकानिकल पवर जनरेटर अंत फिश इध जनर इफ जनरेट मोटर अच्छे मेकानिकल पवर अवटपुट इतम मेन मन डीसी जनरेटर गुल्ल चे सर सेम मोटर अदे अस्ता का जनरेटर की मिर्र इमेज मन जनरेटर ने मिर्र चूस्ते मन को वे मोटर अन्ट सो जनरेटर की मोटर की डिफरस कंस्ट्रक्ष वैज ऐ रू सेमे जनरेटर की मोटर क्वैट आपोजिट उ मिर्र इमेज मिर्र इमेज रईट हैंड लफ्ट हैंड कौ सेम जनरेटर अंत अच्छे अकॉर्ड टू फेरडे लास् आलरे फेरडे लास्क मैं डिस्कस वेन एवर कंडक्टर कट्स द मैग्नि फ्लक्स एपड़ते कंडक्टर मैग्नि फ्लक्स कटो एम एफ वि इंडिविजुअल अंड देर शुड बी रिटटिव मोशन बिटवीन दम अंत कंडक्टर का फ्लक्स रेद मोशन उ रेटो मोशन उ कंडक्टर एपड़ कटो अब एम एफ इंडीज एसी की वेसर की फ्लक्स मोशन उ कंडक्टर कांस्टेंट उ अद डीसी की वेसर की डैरक्ट करे अंत दोटेशन एम उदी अभी डैरक्ट के अब मैं आर्मेचर ने रोटेट इक आर्मेचर अंत का कंडक्टर प्लेस दिन आर्मेचर अटर फील्ड वैंड प्लेस दी फील अटर इकड़कोचे जनरेटर को वेसर की इन इन डीसी जनरेटर द इम एफ इंडीजुटी ईज एसी अंत डीसी जनरेटर अवच्छे जनरेटर डीसी जनरेटर का आर्मेचर इंडीज इम एफ मटक एसी उ डीसी इंडीज अव दिन मैं एम चाहे लोड कनेक्टू थ्रू कांपटेटर द्वारा आ एसी डीसी कन्वर्टन सो इक मन की डीसी मिशन सर की कांपटेटर चाल इंपारटे कांपटेटर फंक्षन एटे इंड्यूज इम एफ एसी उ कदमी दाने डीसी कन्वर्टे लोड की सप्लाईन नैक्स्ट कंस्ट्रक्ष डीसी मिशन डीसी मिशन अन एंक जनरेटर का मोटर के अना कंस्ट्रक्ष फीचर्स मटक सेम मार मेन मैग्नि फ्रेम आर् योग पार्टन चूसरा दी मैग्नि फ्रेम का योग अटार दी दी फंशन मेन फील चूसर नारत् सौत् वीट फील पोल अटार अंत वीट इला फील वैंड प्लेस मन की इंडीज अव्वाले एम का फ्लक्स कंडक्टर का रिट मध्य रिटटिव मोशन कावाल फ्लक्स फ्लक्स एम चेयल पोल उ फील पोल उ मैग्नि पोल उ सो इक मैं एम चाहे एलट्रो मैग्नि पोल यूज इक नारत् पोल सौत् पोल रेल उ रेल वैंड प्लेस वैंड प्लेस मन डीसी सप्लाई इस्ता सो इक फ्लक्स अने प्रोड्यूसर यह फ्लक्स एम चुनाव नारत् सौत् फ्लो अबी इला सौत् सौत् तरह फ्लक्स मैं रिटर्न कदा आ रिटर्न को मैग्नि फ्रेम आर् योग यूज दीन फंशन एटे मेन फील पोल अकामडेट फील पोल योग अटैच अटन नैक्स्टे रिटर्न पात फ्लक्स योग नीचे रिटर्न अटे इन चूँ फ्लक्स फै जनरेटी फैटे हाफ फ्लक्स इटेप नीचे हाफ फ्लक्स इटेप नीचे मैं रिटर्न दिन फंशन मेन अभी दीन तो तैयार 
జనరల్ గా చిన్న మిషన్స్ అయితే మటుకు క్యాస్టర్ తయారు చేస్తారు క్యాస్టర్ ను ఇన్ కేస్ మిషన్స్ పెద్ద అనుకోండి లార్జ్ సైజ్ మిషన్స్ అయితే మటుకు క్యాస్ట్ స్టీల్ తో తయారు చేస్తారు మెయిన్ మనకి ఫ్లక్స్ కావాలి ఫ్లక్స్ మనకు ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చింది కండక్టర్స్ కావాలి ఈ మధ్యలో మనం కండక్టర్ ప్లేస్ చేయాలి కదా ఈ కండక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఆర్మేచర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు ఏదైతే కండక్టర్స్ ని మనం ఆర్మేచర్ లో ప్లేస్ చేసామో దాన్ని ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అంటారు ఇక్కడ పోల్స్ మీద ప్లేస్ చేసిన వైండింగ్స్ ని ఫీల్డ్ కాయిల్స్ అంటారు అనమాట ఆర్మీ ఆర్ ఫీల్డ్ కండక్టర్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనకు మోసం కావాలి రిలేటివ్ మోసం కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మన ఆర్మేచర్ ని త్రూ టర్బైన్ ద్వారా తిప్పుతాం ఎప్పుడైతే టర్బైన్ ద్వారా తిరిగిందో ఆ ఆర్మేచర్ టర్బైన్ కి కప్పుల్ అయి ఉంటుంది సో టర్బైన్ తిరిగినప్పుడు ఆర్మేచర్ కూడా రొటేట్ అవుద్ది ఆర్మేచర్ లో ఉన్న కండక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఫ్లక్స్ ని కట్ చేసి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతాయి అనమాట ఇది మీకు వర్కింగ్ మెయిన్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రేమ్ తాలూకు ఫంక్షన్ ఏంటి అది ఏ మీటర్లు తయారు చేస్తారు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రేమ్ చెప్పాం కదా దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ రొటేటింగ్ కవర్ ఫర్ ఎంటైర్ మిషన్ అంటే మిషన్ మొత్తం కూడా మిషన్ మొత్తానికి కవర్ లాగా ఉంటుంది సో మనకు పైకి కనిపించేది మటుకు లోపల ఉన్న పార్ట్స్ ఏమన్నా డైరెక్ట్ కనబడవు పైకి కనిపించేది మొత్తం కూడా యోకే అనమాట అలాగే ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఫీల్డ్ పోల్స్ ఈ ఫీల్డ్ పోల్స్ కి మెకానికల్ సపోర్ట్ అనేది ఇస్తుంది అలాగే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రిటర్న్ పాత్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి రిటర్న్ పాత్ కింద మనం యువకుని యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పోల్ కోర్ ఆర్ పోల్ సూ చూడండి పోల్ కోర్ ఇలా ఉంటుంది ఈ పోల్ ఏంటంటే ఈ పోల్ కోర్ ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్ కాయిల్స్ ని ఈ కోర్ మీద పెడతాం అనమాట పెట్టేసి ఇక్కడ మనం డిసీజ్ సప్లై ఇస్తాం ఇది ఏంటంటే ఆర్మేచర్ సో ఈ ఈ పోల్ సూకి ఆర్మేచర్ కి మధ్య చిన్న ఏరి గ్యాప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏరి గ్యాప్ లేదనుకోండి ఆర్మేచర్ మనం ఫ్రీగా రొటేట్ చేయలేం దీన్ని పోల్ కోర్ అంటారు దీన్ని పోల్ సూ అంటారు అలాగే కరెక్ట్ గా పోల్ నుంచి మనం ఒక లైన్ కింద డ్రా చేసే దాన్ని డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటారు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే పోల్ సెంటర్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి అలాగే క్వాడ్రైచర్ యాక్సెస్ అంటారు క్వాడ్రైచర్ యాక్సెస్ అంటే ఏం కాదు ఈ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కి పెర్పండిక్యులర్ గా గీయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ పెర్పండిక్యులర్ గా గీస్తే దాన్ని క్వాడ్రైచర్ యాక్సెస్ అంటారు ఈ రెండింటి గురించి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ లో వీటి గురించి బాగా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా వినేయండి అలాగే పోల్ పిచ్ అని ఒకటి ఉంటుంది పోల్ పిచ్ అంటే ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పోల్ ప్లేస్ ప్లేస్ చేసాం కదా దీని పక్కన ఇంకో పోల్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు పోల్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ నే పోల్ పిచ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి బోత్ పోల్ కోర్ అండ్ పోల్స్ మేడ్ విత్ క్యాస్ట్ సీల్ స్టీల్ ఆర్ సిలికాన్ స్టీల్ అంటే చిన్న మిషన్స్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా క్యాస్ట్ స్టీల్ వాడతారు అది పెద్ద సైజ్ మిషన్స్ అయితే మటుకు సిలికాన్ స్టీల్ వాడతారు అనమాట సిలికాన్ స్టీల్ విత్ లామినేషన్స్ లామినేషన్స్ ఎందుకన్నది మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చెప్పినట్టు చెప్పాం దాని వల్ల ఏంటంటే ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ తగ్గించడానికి అనమాట అలాగే పోల్ కోరు ఇక్కడ మీకు చెప్పాను పోల్ కోరు పోల్ కోరు దేనికంటే ఫీల్డ్ వైనింగ్ ప్లేస్ చేయడానికి టు అకామిడేట్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ అంటే ఫీల్డ్ వైనింగ్ ప్లేస్ చేయడానికి పోల్ కోర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం పోల్స్ అంటే ఆ కోర్ కి మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది పోల్స్ కదా ఇది కోరు ఫ్లక్స్ వస్తుంది ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు ఉంది అనుకోండి పోల్ కోరు ఫ్లక్స్ అంతా ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతాం కానీ మనకేంటి యూనిఫామ్ గా మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి సో దానికోసం ఏంటంటే పోల్స్ యూని యూజ్ చేస్తారు పోల్స్ యూని యూచ్ అంటే ఫ్లక్స్ మొత్తం ఈక్వల్ గా ఇలాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే దానికోసం పోల్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట అలాగే అది ఏం చేస్తుంది అంటే టు గివ్ మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ రిలెక్టెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ రిలెక్టెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాను రిలెక్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఫ్లో అనేది అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట దాన్నే రిలెక్టెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆ పోల్ సూ యూజ్ చేసామో దానివల్ల ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి రిలెక్టెన్స్ పాత్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది అలాగే పోల్ ఆర్క్ బై పోల్ పిచ్ ఇచ్చి కూడా పాయింట్స్ అవును అంటే ఏం కాదు పోల్ ఆర్క్ అంటే ఏం చెప్పి పోల్ పిచ్ అంటే ఏం చెప్పాను ఈ రెండు పోల
రెండు పోల్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా టచ్ అయిపోయి ఉండాలి కానీ ప్రాక్టికల్ గా అలాగ ఉండదు కొత్త గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఆ గ్యాప్ ను ఏం చేస్తాం ఈ పోల్ ఆర్క్ వే పోల్ పిచ్ అంటే దాన్ని డినోట్ చేస్తుంది అనమాట పాయింట్ సెవెన్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంది థర్టీ పర్సెంట్ రెండు పోల్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఉందని అర్థం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్మేచర్ కోర్ ఇప్పుడు మనం మనకి ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ఫ్లక్స్ కావాలి ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ పోల్స్ నుంచి వస్తుంది అలాగే రొటేషన్ మనం టర్బైన్ తో తిప్పుతాము నెక్స్ట్ కండక్టర్స్ కావాలి కదా ఎప్పుడైతే కండక్టర్ ఆ ఫ్లక్స్ ను కట్ కట్ చేసిందో అప్పుడే మనకి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ కండక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్మేచర్ కోర్ లో ప్లేస్ చేస్తారనమాట ఇవి స్లాట్స్ మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కూడా స్లాట్స్ ఉంటాయి ఈ స్లాట్స్ లో ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాం దీని ఏంటంటే ఆర్మేచర్ కోర్ అంటారు ఇది కూడా సేమ్ సిలికాన్ స్టీల్ తో తయారు చేస్తారు విత్ లామినేషన్స్ లామినేషన్స్ ఎందుకంటే ఎడ్డి కరెంట్ లాస్ తగ్గించడానికి అలాగే డీసీ మ్యూజిక్ యాక్చువల్ గా ఈ స్లాట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ స్లాట్స్ లో వైనింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం కదా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ టైప్ క్లోజ్ టైప్ సిమీ ఓపెన్ టైప్ డీసీ మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్ యూజ్ చేస్తారు ఓపెన్ టైప్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇలా ఉంటాయి ఈ మధ్య ఈ మధ్యలో మనం వైనింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఈజీగా ప్లేస్ చేయొచ్చు అదే సిమీ క్లోజ్ అయితే మీకు ఇలా ఉంటది సో ఫుల్ గా ఓపెన్ ఉండదు ఈ మధ్యలో నుంచి వైనింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం అదే క్లోజ్ టైప్ అయితే మటుకు ఇలాగ ఉంటుంది అసలు ఓపెన్ ఉండదు అనమాట ఈ మధ్యలో నుంచి మనం కండక్టర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్ డీసీ మిషన్ ఓపెన్ స్లాట్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ టు రిడ్యూస్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ని తగ్గించడానికి ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఆర్మేచర్ స్లాట్స్ స్క్యూర్ చేస్తారు స్క్యూ అంటే ఏం కాదు స్ట్రైట్ గా ఉండకుండా కొద్దిగా ఇలా ఇలాగా కొద్దిగా ఇంక్లైన్ గా పెడతారు అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే వైబ్రేషన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఫ్లక్స్ వచ్చింది ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ వచ్చినాయి సో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఇండ్యూస్ అని ఈఎంఎఫ్ ఏం చేయాలి మనం డీసీ మెషిన్ అయినా కానీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏం చేయాలి డీసీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే కాంపిటేటర్ యూజ్ చేస్తా అనమాట ఇక్కడ కాంపిటేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ స్విచ్ అనమాట ఇదేం చేస్తుంది ఇండ్యూస్ అని డీసీ ని ఏసీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇంకో ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇది కాంపిటేటర్ ఈ కాంపిటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వైండింగ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు కాయిల్ తాలూకా వైండింగ్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ బ్రష్స్ ప్లే చేస్తారు బ్రష్ అంటే ఏం కాదు ఈ కాంపిటేటర్ లో ఉన్న కరెంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం బ్రష్ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆర్మేషన్ అనేది రొటేషన్ పార్ట్ రొటేషన్ కాబట్టి తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతున్న దాని నుంచి మనం సప్లై తీసుకోవాలంటే అలాగా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయలేము సో త్రూ బ్రషెస్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ బ్రష్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కాంపిటేటర్ మీద ప్లేస్ చేస్తాము ఈ ఆర్మేచర్ ఆర్మేచర్ లో ఉన్న కండక్టర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం దీని నుంచి త్రూ బ్రష్ ద్వారా మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం అనమాట ఈ కాంపిటేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే కాంపిటేటర్ జనరేట్ అయిన ఏసీని డీసీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్ సిగ్మెంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఇవి కాంపిటేటర్ సిగ్మెంట్స్ అనమాట ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ మధ్య కూడా ఇన్సులేషన్ ప్లేస్ చేస్తారు షార్ట్ అవ్వకుండా సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ప్రతి కాయిల్ తీసుకొచ్చి ఒక కాంపిటేటర్ సెగ్మెంట్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు ఒక టూ ట్వంటీ కాయిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ ట్వంటీ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చి కావాలి నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అయిపోయింది జనరేట్ అయిపోయింది దాన్ని మనం డీసీ కింద కన్వర్ట్ చేసాము కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే బ్రష్ వాడతారు అనమాట ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్రషెస్ బ్రష్ తాలూకా ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు కలెక్ట్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ త్రూ ద కాంపిటేటర్ చూడండి ఇక్కడ అదే జనరేట్ అయింది అనుకోండి కరెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మోటార్ అయితే ఏమవుతుందంటే కరెంట్ సప్లై చేస్తుంది ఎలాగ త్రూ బ్రషెస్ ద్వారా కాంపిటేటర్ కి కాంపిటేటర్ నుంచి ఆర్మేచర్ కి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్ అయితే కరెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అదే మోటార్ మోటార్ అనుకోండి టు గివ్ ద కరెంట్ టు ఆర్మేచర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోటార్ మోటార్ లో అయితే ఆర్మేచర్ సప్లై చేస్తుంది ఆర్మేచర్ కరెంట్
సో హీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు అది కాలిపోకుండా ఉండాలి కాలిపోకుండా ఉండాలంటే కాపర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి కార్బన్ ఏంటంటే థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ హీట్ దగ్గర కూడా ఇది విస్తాండ్ విస్టాండ్ అవుతుంది కాలిపోకుండా అలాగే దీనికి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కార్బన్ కి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ కాపర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దాని వల్ల ఏంటంటే కామిటేషన్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాము ఆ కామిటేషన్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అలాగే ఇట్ ఈస్ పాలిసింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే సెల్ఫ్ లూబ్రికెంట్ అనమాట సెల్ఫ్ లూబ్రికెంట్ లో పనిచేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది కాంటాక్ట్ మనకి కాంపిటేటర్ కి బ్రష్ కి మధ్య ఉన్న కాంటాక్ట్ ఏరియా చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది సో కార్బన్ సెల్ఫ్ గా పాలిసింగ్ కాబట్టి అక్కడ మనకి వీరెంట్ వీర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంటే అరుగుదల అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనికి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి కాపర్ లాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది మనకి డిసడ్వాంటేజ్ దానివల్ల ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ మనకి బ్రషెస్ అయిపోయింది బ్రష్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ లో వైనింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తాం కదా అవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ టూ టైప్స్ ఏంటన్నది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము చెప్తాం థ్యాంక్ యూ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా మా వైజాగ్ టెక్ హబ్ కి మీరు వాట్సాప్ లో కానీ లేదంటే మెయిల్ కానీ చేయండి మేము క్లారిఫై చేస్తాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్